നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൻസ് എന്താണ് പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതാനും പോളിഗൺസിനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ചതുർഭുജം ഇവിടെ ഒരു ബഹുഭുജമുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെയാണ് ചതുർഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ കോഡലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ബഹുഭുജമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ബഹുഭുജം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തെയാണ് പഞ്ചഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ പെൻഡഗൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തെയാണ് ഷഡ്ഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തെയാണ് സപ്തഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ട് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തെയാണെങ്കിൽ അഷ്ടഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒമ്പത് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെ നവഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ നണ്ണകൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്ത് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെ ദശഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കഗൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ ബഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശം അപ്പോൾ എന്താണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധാരാളം വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ബഹുഭുജം ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ബഹുഭുജമാണ് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ബഹുഭുജം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോണ് ഒരു ബഹുഭുജം ആകാതിരുന്നത് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം എന്നും ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശം എന്നുമാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ധാരാളം വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കോണ് ഒരു ബഹുഭുജമല്ല അതിന് കാരണം ഒരു ബഹുഭുജം ആകണമെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞ രൂപമായിരിക്കണം കോണ് എന്നതൊരു തുറന്നു വെച്ച രൂപമാണ് ഈ കോണ് ഈ തുറന്നു വെച്ച ഈ രൂപത്തെ ഇത് അടച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ബഹുഭുജം ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടഞ്ഞ രൂപങ്ങളെയാണ് സംവൃത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സംവൃത രൂപങ്ങൾ അപ്പോൾ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഒന്ന് ധാരാളം വശങ്ങളുള്ള സംവൃത രൂപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വശങ്ങളുള്ള അടഞ്ഞ രൂപത്തെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ലളിതമായ ബഹുഭുജം ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നോ അതിലധികമോ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തെയാണ് മൂന്നോ അതിലധികമോ വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായി ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒരു ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണം വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കോണ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കോണിനാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആന്തര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് ആന്തര കോണാണുള്ളത് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് ആന്തര കോണുകളുണ്ട് ഈ കോണും ഈ കോണും ഈ കോണും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തെയാണ് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി വരുന്ന ത്രികോണത്തെയാണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ത്രികോണത്തെയാണ് ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ത്രികോണത്തെ മട്ട ത്രികോണം എന്നും ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ത്രികോണത്തെ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്നും എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണത്തെയാണ് ന്യൂന ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അത് ന്യൂന ത്രികോണത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൃഹത് ത്രികോണത്തിൻ്റ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെയും സോറി ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും അത് ന്യൂന ത്രികോണം ആകട്ടെ മട്ട ത്രികോണമാകട്ടെ ബൃഹത് ത്രികോണമാകട്ടെ ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തെളിയിച്ചത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിച്ചത് പൈതകോറസ് ആണ് ആ പുരാതന ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈതകോറസ് ആണ് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെയും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുകയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ചതുരത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാം നോക്കണേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അറിയണമെങ്കിൽ ആ ചതുരത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ചതുർഭുജത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എന്നറിയാൻ ആ ആ ബഹുഭുജത്തിൽ ഒരു വികരണം വരച്ചാൽ മതി എന്താണ് വികരണം വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോണിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു വരയെ പറയുന്ന പേരാണ് വികരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഈ കോണിൽ നിന്ന് ഈ കോണിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഈ ഒരു വരയെ പറയുന്ന പേരാണ് വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ഒരു വികരണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചതുരത്തിൽ ഒരു വികരണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടി ഒരു ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ത്രികോണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകെ രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ രൂപത്തെയാണ് പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിന്ന് പരമാവധി വികരണം വരച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അതിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് വികരണം വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഇവിടുന്ന് വരക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഈ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് പരമാവധി രണ്ട് രണ്ട് വികരണങ്ങൾ മാത്രം വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഇത് നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൽ മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ആറ് വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അറിയണമെങ്കിൽ ആ ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിന്ന് പരമാവധി വികരണങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഈ കോണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പരമാവധി ഒരു കോണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വികരണങ്ങൾ വരക്കാം അങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നാൽ എക്സാമിന് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഉള്ള ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങ
ഇവിടെ നാല് വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുർഭുജം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് നാല് വശമാണ് ഉള്ളത് നാലിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജമാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടിയത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊതുവായ ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാം ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതിനെ നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഉണിച്ചാൽ മതി നാല് വശം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ത്രികോണം രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇതിന് അഞ്ച് വശം അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇതിന് ആറ് വശം ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച നാല് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളുടെ കോണൾ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ സൗകര്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തിരണ്ട് വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമവാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ ആകെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യമാണ് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ത് പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് രണ്ട് വർഷം പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബഹുഭുജങ്ങളിലെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുകയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക